Då tänkte jag att vi skulle göra detta här dragspelsvikningen. Albumet i chipboard. Det är lite tunnare chipboard men ändå stadigt. Och jag har sex bitar som är fyra gånger sex. Sen har jag lite sån här remsor i karlstock. Och de är en gånger sex inch och de ska vi ha som gångjärn emellan chipborden. Och det är att jag har valt den färgen är att jag tänkte faktiskt att min chipboard skulle synas lite för jag tycker om den färgen. Så vi tar de här och så bygar vi allihopa. Lägger dem med en inch uppåt och så bygar vi dem på en halv. Då gör vi på allihopa. Nu tar vi en av de här bitarna och gör så och den ska dit där. Jag tycker jag man använda lim. Och då sätter jag den kant i kant här med chipåren. Och nu ska vi ha ner nästa där ovanpå. Så då sätter jag lim här. Så tar vi den eftersom de är lika stora så kan man använda dem och så gör vi det stående. Så. Nu är det en där, så fäller vi ihop den och nu ska vi ha en här. Gör det likadant. Och hela tiden är vikningen utåt. Sätter vi den kant i kant. Fortsätter vi.
vi se här. Så där någonting. Så det bra ut. Kan det stå och torka medan jag går och letar reda på mönsterpapper. Då har albumet legat och torkat så nu hänger det ihop jättefint. Nu är det mönsterpapper. Och då har jag skurit till. Jag hade halva bitar och sådär sidor utav en graver från Prima. Jag gjorde ett stort album 2013. Så tänkte jag det passar ju bra ihop med den kraftfärgen, naturfärgen. Och då har jag skurit till mönsterbitarna en aning mindre än 4 gånger 6. För jag vill ju ha den här lilla kanten runt om. Så då inkar jag lite kant runt om på mönsterpappret och sen så återkommer jag. Min kamera ville inte samarbeta när jag spelade in det här med hur jag stängde mitt album. Så därför tänkte jag att jag får visa er på en liten lös bit Carl, eller chipboard istället. Men så här hade jag tänkt att det skulle vara i alla fall. Att jag har en knapp och så har jag ett snöre som man viker runt om. Och det snöret sitter fast under mönsterpappret. Så det är det jag tänkte visa hur jag har gjort. Detta är vad man behöver för att göra eh, den stängningen. Man behöver en knapp med en hals. Jeansknapp och sånt går också bra. Eh, man kan också om man vill använda brads och eh, möljetter. Om jag liksom bara har trätt igenom så blir det som en hals. Bra alternativ. Jag gjorde mitt hål. Med hjälp av min crocodile. Och jag använde det stora hålet. Sen efter det. Så tog jag en bit tejp. Klistrade ner här. Och sen har jag en bit snöre. Tar jag bara en bit så här. Och sen la jag den så. Och när jag hade gjort allt detta här. Så klistrar jag ner mönsterpappret på eh, utsidan på albumet. Sen vände jag. Och sen tog jag den här och så gjorde jag ett litet hål här så att jag så. Var det var någonstans. Så det är på framsidan vi ska jobba ju. Sen har jag min knapp. Om jag sticker in den där så blir det liksom ingen hals över för bandet att snurra runt. Så då plockar jag fram min crocodile igen. Ta en lös bit chipboard. Och sen klipper jag så nära jag kan. Runt om så här. Så. Sätter lite lim på den biten. Och trycker ner så här. Då har man fått en liten hals. Nu vet ni om att här är ett mönsterpapper. Så trycker jag ner den så här. Och nu är det tillräckligt mycket utrymme mellan knappen och chipporna så när snöret kommer så kan det viras runt på det viset. Då har vi insidan och då tar man ett litet gem så trär jag dig så och limmar ner och sen sätter man mönsterpapper här. Och det var så jag har gjort här. Jag vet inte om ni kan se, det är lite chipor emellan. Här under sitter snöret ju. Så stänger jag igenom jag så här. Så. Så, då var det dags för den roliga biten. Men också den svåra, tycker jag. Det är det här med dekorationer. På utsidan av albumet tänkte jag i alla fall ha en sån här liten etiketthållare. Och den är från Reprint. 
Eh, jag hade pla lite planer på det här albumet att det skulle fyllas med lite foto från eh, när skaparlusten är ute på sina äventyr. Kurser, mässor, globen och så vidare. Det kommer ju mest just då öppet. Som man ser. Alltså så menar jag. Men om man vill ha det stängt också. Så får det ju inte vara för tjocka dekorationer. Invändigt. Men jag har plockat fram lite som jag skulle kunna tänka mig använda. Bland annat Primas fina spetsar. Blommor. Och den här med doilin tycker jag är jättefin. Och det passar väldigt bra till, till de här papperna. Sen har jag lite sånt här utstansat som jag hittar i mina gömmor. Som jag kan kanske sätta där invändigt. Lite metall. Och lite klockor i trä har jag. Den har blivit över från något projekt. Ett snyggt band som också passar väldigt bra till de här papperna. Och sen papperna i sig själv. De här kan man ju stansa ut. Och sen liksom sätta dem på chipboard och så bygga lite runt om. Och sen så ner på en fotomatta. Min fotoskrivare skriver ut kort som är 4 gånger 5 och 3 fjärdedelar. Men den kan också liksom skriva ut halva. Och det är väl en lämplig storlek på de här sidorna kanske. Och då kan man ju liksom stansa ut en sån här och så sätter man den där och sen så bygger man lite runt om så. Men det får man göra efter man har satt dit fotorna. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle göra lite lösa sådana här dekorationer så det är klart tillsatt fotorna. Har blivit tagna och framkallade. Det var vad jag hade att visa idag. Tack för mig. Hej då!